Evet arkadaşlar. Az önce ne dedik? İstiklal Marşı'nın bestecilerini söyledik. 30'a kadar Alpifar Alp Çağatay. 1930'dan sonra Osman Zeki Üngör. 10. Yıl Marşı'na dikkat edin demiştim. 10. Yıl Marşı'nın bestekarı Cemal Reşit Rey. Söz yazarları ise arkadaşlar Behçet Kemal Çağlar ve diğeri ise arkadaşlar <gülüyor> Faruk Nafiz Çamlıbel. Pardon arkadaşlar. Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel. 10. yıl marşının söz yazarları arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar gelelim milattan son kısmımız Moskova Antlaşması'na. Birinci Dünya Savaşı arkadaşlar devam ettiği sırada Rusya'da Bolşevik itilali başarıya ulaşmış ve Rusya savaştan çekilerek ittifaklarla Brest Litovsk antlaşmasını yapmış ve bundan sonra Rusya rejimini yaymak için rejimle sosyalizm rejimini yaymak için arkadaşlar Türkiye ile dost devlet olmuştur. Antlaşmanın adına bakalım. Moskova dostluk ve kardeşlik antlaşmasıdır. Hem dostluk hem kardeşlik antlaşması Moskova. Bakın özellikle arkadaşlar sizden ricam şu sakın Sovyet Rusya'yı itilaf devleti diye almıyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Çarlık Rusya itilaf devletiydi. Ama buradaki arkadaşlar Sovyet Rusya itilaf devleti değil. Bizim dostumuz, kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. Bize arkadaşlar milli mücadele döneminde yani Kurtuluş Savaşı'nda en fazla yardımda bulunan devlettir Sovyet Rusya. Sovyet Rusya yani SSCB TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyacağını belirtince 16 Mart 1921'de TBMM ile Sovyet Rusya arasında Moskova antlaşması yapıldı. Bu antlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Ali Fuat Cebesoy, Yusuf Kemal Tengirşek Dışişleri Bakanımız ve Rıza Nur. Rıza Nur da bizim ilk Milli Eğitim Bakanımızdır. İlk Dışişleri Bakanımız arkadaşlar kimdi? Bekir Sami Bey. İlk Milli Eğitim Bakanımız Rıza Nur. Ali Fuat Çebesoy ilk büyük elçimiz Moskova Büyükelçisi. İmzalayanlar bunlar maddelerin arkadaşlar. Önce şunu söyleyelim. Sovyet Rusya TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyacak. Böylece TBMM'yi tanıyan ilk büyük devlet veya arkadaşlar ilk büyük devleti görmediniz. 2014'te böyle soruldu. TBM meydan yani ilk büyük devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bu olmasa TBM meydan yani ilk Avrupa devleti diyecek. Sovyet Rusya TBM meydan yani ilk büyük devlet veya ilk Avrupa devleti. TBM meydan yani ilk yabancı devlet Ermenistan. İlk Müslüman devlet Afganistan, ilk büyük devlet veya ilk Avrupalı devlet Sovyet Rusya ya da Rusya diyoruz. Maddelerden arkadaşlar bir tanesi önemli, bizim için çok çok önemli. Batum maddesi. Biz daha önce arkadaşlar Doğu cephesinde Ermenilerle, Gümrü, Gürcülerle Batum Antlaşması'nı yapmıştık. Gümrü Antlaşması'yla Kars, Iğdır, Kazman, Kul gibi yerler Türkiye'ye bırakılmıştı. Batum Antlaşması'yla da Ardahan ve Batum Türkiye'ye bırakılmıştı. Rusya şunu diyor TBMM'ye. 
Ben senin daha önce yaptığın bu antlaşmaları tanırım ama bir şart var. Batun'u Gürcistan'a bırakırsanız. Peki niye doğrudan kendisini almıyor da Gürcistan'a istiyor? Bakın Türkiye ile ilişkilerini bozmak istemiyor TBMM ile. Önce dostluk yoluyla bizden alıp Gürcistan'a vermek, daha sonra kendisi almak. Zaten yapacak. Biz arkadaşlar bu antlaşmayı arkadaşlar yaptığımız gibi daha sonra Rusya gidip Gürcistan'a da Ermenistan'ı zaten işgal edip hepsini kendisine katacak. Batum Gürcistan'a verilmiş. Bu da arkadaşlar bizim Misak-ı Milli'den verdiğimiz ilk taviz olmuştur. Misak-ı Milli'den ilk taviz Batum 1. Yönü Savaşı'ndan sonra yapılan Moskova antlaşmasında arkadaşlar ilk taviz verildi. Diğer bir madde. İki taraftan birinin tanımadığı uluslar arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Böylece arkadaşlar biz hangi antlaşmayı tanımıyorduk? Sevri. Bu maddeyle Rusya'da Sevri tanımadığını kabul etmiş midir? O zaman Sevri'nin geçersizliğini kabul eden arkadaşlar ilk yabancı devlet kim oluyor? Sovyet Rusya. İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacak. Bu aynı zamanda bundan sonra Rusya ile TBMM'nin uluslararası diplomaside birlikte hareket edeceğinin de doğrudan kanıtıdır diyoruz arkadaşlar. Bundan sonra artık diplomaside iki devlet birlikte hareket edecek. Diğer bir madde. Önemli Çarlık, Rusya ve Osmanlı Devleti arasında yapılan bütün antlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Çarlık, Rusya ve Osmanlı arasında yapılan bütün antlaşmalar geçersiz sayılacak. Bir örnek arkadaşlar. Mesela Berlin. Ne olsun? Küçük Aynarca. Ve neyi verelim? Brest. Litovsk. Çarlık Rusya ve Osmanlı Devleti arasında yapılan bütün antlaşmalar geçersiz sayılacak maddesiyle bu antlaşmalardan hangileri geçersiz sayılmış? Arkadaşlar bakın Berlin Antlaşması 1878'de Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapıldı mı? O zaman bu antlaşma geçersiz oldu. Küçük Aynarca 1774'te Osmanlı ile Şarlık Rusya arasında yapıldı. O zaman bu da geçersiz. Brest Litovsk. 1918'de Sovyet Rusya ile ittifak devletleri Osmanlı arasında yapıldı. O zaman bunu almıyoruz. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2. Çünkü bu arkadaşlar Şarlık Rusya ile değil Sovyet Rusya ile yapılmış. Dikkatli olun. Kaçırmayın bu soruyu. Çarlık Rusya ve Osmanlı Devleti arasında yapılan bütün antlaşmalar geçersiz sayılacak. Bu, ma bu maddenin yorumu şu. Arkadaşlar bu madde her iki ülkede de iki yeni devlet kurulduğunu, iki yeni devlet kurulduğunu ve rejim değişikliği yaşandığının kanıtıdır. İki yeni devlet kurulduğunu ve rejim değişikliği yaşandığının doğrudan kanıtıdır bu madde. Nasıl diyeceksiniz? Artık Çağrı Rusya yok. Ne var? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği var. Bakın arkadaşlar. Artık Çağrı değil. Ne var? Sosyalist Rusya var. O zaman rejim değişmiş mi? Evet. Artık Osmanlı yok. Kim var? Türkiye Büyük Millet Meclisi var. O zaman arkadaşlar. Milli egemenlik yani Cumhuriyet rejimine geçileceğinin göstergesi aynı zamanda. İki yeni devlet kurulduğunu ve rejim değişikliği yaşandığını kanıtlayan maddedir bu. Diğer bir madde, Karadeniz'de kıyısı olan devletler Boğaz'da konusunda bir konferans toplayacaklardır. Ve arkadaşlar diyoruz ki Moskova Antlaşması ile Rusya Boğaz'da üzerindeki emellerinden vazgeçmiştir. Bu antlaşmayla da TBMM'yi tanıyan ilk yabancı devlet kim olmuştur arkadaşlar? 
Sovyet, Rusya olmuş diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşlar tekrar sıralama yapıyorum. Sıralamamız nasıldı? Birinci Yenemiz Savaşı'nın sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır birinci yöne. İsmet Paşa generaliye terfi etmiştir. Halkın TBMM ve düzenli orduya olan güveni artmıştır. Çerkez eten isyanı sona ermiş. Diğer sonuçları milat diye kodladık. Moskova antlaşması. Bu antlaşmayla TBMM İtalya ilk yapan ilk büyük devlet, ilk Avrupa devleti Sovyet Rusya oldu. Ve arkadaşlar antlaşmanın önemlerinden biri biz Misak-ı Milli'den ihtarisi verdik. Misak-ı Milli'den ihtarisi Batum. İstiklal Marşı bu savaştan sonra kabul edildi. 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı'nın yazıldığı dergah Taceddin dergahı. Mehmet Aykut Ersoy İstiklal Marşı'nı Karaman Türk Ordusu'na ithaf etti. Karaman Türk Ordusu'na yazıldı. Birinci Yönü Savaşı'ndan sonra kabul edildi. İkinci Yönü Savaşı'ndan sonra ilk okundu. Okuyan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Subhi Tanrıver Milli Hatip diye bilinir. İstiklal Marşı'nın yazılması için yarışma düzenleyen kurum Marif Vekaneti veya diğer adıyla Milli Eğitim Bakanlığı İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete Kastamonu Açık Söz yayınlandığı ilk dergi Sebelür Reşat dergisi İstiklal Marşı'nın gelirlerinin maaşlandığı kurum Darbi Mesai Orduya elbise diken dikim evi Beste 1930'a kadar Ali Rıfat Çağatay'ın bestesiyle okundu 30'dan sonra Osman Zeki Üngör'ün ek bir bilgi vermiştim 10. yıl marşı 10. yıl marşı da arkadaşlar Cemal Reşit Rey tarafından bestelenmiş söz yazarları Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz, Çamlıbe. Evet, Londra Konferansı. Londra Konferansı'na TBMM doğrudan İtalya aracılığıyla davet edildi. İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa, TBMM adına Bekir Sami Bey İlk Dışişleri Bakanımız. Bekir Sami Bey Arkadaşlar bizim adımıza katıldı. Londra Konferansı ile İtilaf Devletleri TBMM'nin hukuki varlığını ilk kez tanıdılar. Konferanstan sonra Bekir Sami Bey görevinden alındı. Neden? İngiltere ve Fransa ile eşitliğe aykırı ikili antlaşmalar yaptığı için yerine Yusuf Kemal Tengrişek geldi. Afgan Dostluk Antlaşması Bu antlaşmayla TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet kim oldu? Afganistan ve 1921 Anayasası diğer adıyla Teşkilat-ı Esasiye kabul edildi. Sıralamamız nasıldı? Teşkilat-ı Esasiye 1, Londra Konferansı 2, Afgan Dostluk Antlaşması 3, İstiklal Marşı 4, Moskova Antlaşması 5. Zaten sıralamaya göre gittim arkadaşlar. Burada da kodlamayı bir daha hatırlayın diye milatı verdik. Birinci Yönü Savaşı arkadaşlar bu. Şimdi gelelim. İkinci Yönü Savaşı diyeceğiz. Temennimiz, en büyük temennimiz ne bu? Lanetin bir an önce ortadan kalkması, artık rahat bir şekilde davranmak, yüz yüze eğitimimize başlamak. İnanın şu anda o kadar isterdim ki yüzde bir sınıfta sizinle beraber olmayı. <gülüyor> Gelelim arkadaşlar ikinci yöne savaşına. Biz arkadaşlar birinci yönü savaşını kazandıktan sonra Londra Konferansı yapılmıştı. Londra Konferansı'nın amacı neydi? Yunanlara zaman kazandırmaktı değil mi? Ama Londra Konferansı'ndan bir sonuç arkadaşlar çıkmadı. 
Londra konferansından bir sonuç çıkmaması üzerine. Bir sonuç çıkmaması üzerine Yunanlar tekrar arkadaşlar aynı hatta taarruza başladılar. Savaş yine Yunanların arkadaşlar taarruzuyla başladı ve savaş yine Eskişehir yakınlarındaki İneli mevkilerinde geçti. Bakın İsmet Paşa bu savaşlarda kazandığı başarıdan dolayı İneli soyadını alacak. Yani biz İsmet Paşa'dan dolayı bu savaşlara İneli savaşları demiyoruz. Geçtiği yerin bu savaşlarda kazandığı başarıdan dolayı İsmet Paşa İneli soyadını alacak. Yani bizim düşündüğümüzün tam tersi bu. İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu Yunanları ikinci kez burada arkadaşlar yenilge uğrattı ve Yunan ordusu ikinci kez geri çekilmek zorunda kaldı. Bu başarıdan sonra halkın TBMM'ye ve düzenli orduya olan güveni iyice arttı. İsmet Paşa Tu Generalliğe terfi etti. Birinci yönden önce sonra general olmuştu. Şimdi Tu Generalliğe terfi etti. Birinci yönü general, ikinci yönü Tu Generalliğe terfi etti. Ve arkadaşlar ikinci yönü başarısından sonra Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı onurlandırmak için ona bir kutlama telgrafı çekiyor. Ne diyor? Senin canlı yerim İsmet diyor. Tabii ki böyle değil. Ne diyecek? Siz Orada sadece düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz demiştir. Siz orada sadece düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Yani milletin kötüye giden kaderini siz iyiye terse çevirdiniz. Amaç İsmet İnönü onurlandırmak. İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra arkadaşlar ne oldu? Fransa... Zonguldak'tan çekildi. Birincisi bu. Fransa Zonguldak'tan çekildi. İki. İngiltere Malta'da sürgünde tuttuğu 40 Türk esiri serbest bıraktı. Bakın arkadaşlar bu herhangi bir esir değişimi antlaşması değil. Sadece İngiltere Malta'da sürgünde tuttuğu 40 Türk esiri serbest bıraktı. Fransa ne yaptı? Arkadaşlar Zonguldak'tan çekildi. En önemli kısım ise şu sorularda dikkatli olacaksınız. İtalya. İtalya Anadolu'dan çekilmeye başladı. İtalya Anadolu'dan çekilmeye başladı. Ya da ne diyeceğiz? İtalya Anadolu'yu boşaltmaya başladı. Çekilmeye başlaması, boşaltmaya başlaması ikinci yine savaşı. Ama arkadaşlar bakın tamamen derse tamamen ne yapacağız? Sakarya Savaşı'ndan sonra tamamen çekilecektir. İkinci yine savaşıyla çekilmeye başladılar. Ama biz ikinci yine sonra anlatacağım. Eskişehir Kütahya savaşlarını yaptık. Eskişehir Kütahya'da yenilince İtalyanlar bekliyorlar bir süre. Ama biz Sakarya'yı kazanınca bu kez tamamen çekiliyorlar. İlk kez ne zaman çekildiler? İkinci Dönü Savaşı'ndan sonra çekilmeye başladılar. Diğer bir sonucu İstiklal Marşı ilk kez bu savaştan sonra okundu demiştik arkadaşlar. Değil mi? Bakın peş peşe iki tane savaş kazandık. Birinci yönü, ikinci yönü. Peş peşe iki savaş kazandık. Bu da bazı komutanlarımıza cesaret verdi. Refet, arkadaşlar Refet Bey, Gediz Muharebesi'nden sonra, Gediz Muharebesi'nden sonra ikiye ayrılan Batı cephesinin arkadaşlar güney kısmındaydı. Güney komutanıydı. Biz iki savaş kazanınca Refet Bey'in arkadaşlar kendine güveni gelmiş ve kahramanlığa soymuştur. Aslanlar Dumlu Pınar mevkisinde. Yunan
Yunanlar üzerine bir taarruz hareketi düzenlemiş ama arkadaşlar bu taarruz hareketi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu da Türk ordusunun daha taarruza hazırlıklı olmadığını göstermiştir. Türk ordusunun da arkadaşlar taarruz gücüne ulaşmadığının doğrudan kanıtıdır. Refet Bey komutasında Aslı Hanlar Dumlupınar taarruzu yapılmış. Bu taarruz hareketinin başarısız olması Türk ordusunun daha taarruza hazırlıklı olmadığını, daha taarruz gücüne ulaşmadığını kanıtlamış. Bundan dolayı arkadaşlar Batı cephesi iki ayrılmış mıydı? Ayrılmıştı ama Aslı Hanlar Dumlupınar taarruzundan sonra Batı cephesi dikkat tek bir komutanın emri altında birleşti. Tek bir komutan diyoruz. Arkadaşlar artık Batı cephesinin tek bir komutanı var. İsmet İnönü, İsmet Paşa. Gediz muharebelerinde Gediz muharebesinden sonra Batı cephesi arkadaşlar iki ay oldu. Güney kısmına Refet Bele Kuzey kısmına İsmet İnönü atandı. İsmet İnönü 1. ve 2. İnönü savaşını kazandı. Bu iki savaşın kazanılmasından sonra Refet Bele komutasındaki birlikler Aslı Anlar Dumlupınar kısmında bir taarruz hareketi düzenlediler. Ama bunda başarısız oldular. Aslı Anlar Dumlupınar taarruzunun başarısız olması üzerine Batı cephesi arkadaşlar tek bir komutanın emri altında birleşti. Kimin emri altında? İsmet İnönü'nün emri altında Birleşti arkadaşlar. Bir sonraki arkadaşlar videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tezgünde buluşmak üzere diyelim.